Chosema wachungaji wa kanisa walio wapumbavu. Dokta naitwa Neema umri miaka ishirini na mitano. Mume wangu ni mchungaji wa kanisa. Yeye yuko busy sana na kanisa, hanipi haki yangu ya ndoa. Nifanyeje? Sawa, anasema nifanyeje? Huyu ni mwanamke, yuko ndani ya ndoa na mchungaji. Lakini mchungaji yuko busy na kanisa, hana time na mke wake. Hana muda wa kuongea na mke wake. Hana muda wa kumtekenya mke wake. Hana muda wa kumchekesha mke wake. Huyu ni mchungaji bandia. Kama umeshindwa kuchunga mke wako, utaweza kuchunga familia, ndani kanisa. Ni kujidanganya. Na kumbuka mchungaji mmoja anahubiri kanisani. <laughs> Anasema, "Mimi kwenye Facebook siwaki mke wangu, naweka ma, nani mahali ambapo nahubiri, niko niko kwenye huduma. Kwenye Facebook siwaki mke wangu, siwaki picha za mke wangu na naweka na picha za huduma ya zangu." Nikamwona mpumbavu huyu mchungaji, sawa? Yuko mbele yangu ana ubiri pale, namsikiliza, sawa? Nikamwona mpumbavu, mke wako atajuaje unamsamini kama hata kwenye Facebook umweke, kwenye profile ya WhatsApp umweke. Kuna muda wa kutoka outing na mke wako. Kila siku masemina. Kila siku safari nimeenda semina sijui wapi. Kila siku una muda na uende na mke wako kwenye masemina. Kila siku kanisani, kanisani ndio mikesha. Sijui nini na mingi. Fumu wanafunga, sijui basa 24 wanafunga. Hauna muda na mke wako. Ile haja ya mke wako inaitwa wapi? Kwa kitabu cha kumbukumbu la Torati. Sura ya 24 mstari wa 5. Biblia inaonyesha kwamba ni wajibu wa mwanaume amfurahishe mwanamke. Sawa? Na Biblia inaonyesha kwa kitabu cha Yeremia sura ile ya nane mstari wa kumi. inasema hivi wanaume wa design kama hiyo anasema Mungu anasema kwamba wake zao nitawapa wanaume wengine. Kwa hiyo mwanamke mwanaume ambaye anashindwa kumridhisha mke wake, anashindwa kumpa haki ya tendo la ndoa mke wake, sawa? Ndio, anashindwa kumpa mke wake haki ya tendo la ndoa, anamkabidhi kwa wanaume wengine. Ni Biblia inazunguza angalia Yeremia nane mstari wa kumi. Sawa? Tawa, Yeremia nane mstari wa kumi. Wakorinto saba tano sema msinyimi.